तो बताएंगे जिनसे लोगों की किस्मतें बदल गई दोस्तों ये है द मोटिवेशनल स्पीकर जो एमडी क्रिएशन के ओनर भी हैं और उसको संचालन भी करते हैं और लाखों करोड़ों जिंदगियों के बदलने के हकदार भी हैं लेट्स पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम द वन एंड ऑनली मिस्टर महेंद्र टोकेश्वर ऑन द स्टेज
तुम्हें तुम्हारी मंजिल चंद्र गली को पाना है किसे पाना है किसे पाना है किसे पाना है चलिए बस 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 अब देखते हैं कि आसिन जो है चंद्र गली को पा सकते हैं आसिन चलना शुरू करो जोरदार ताले हो जाए आसिन के लिए जोरदार उनकी पुरानी वाली की कसम और दे देते ना हो सकता था कि 
गलती और बढ़ जाती लेकिन अटमरा की ताकत थी लेकिन बताया कि हाँ यही गलती आप में से दूसरा जो लेसन है वो आप लोगों के लिए कि आप में से कई सारे लोग यही गलती करेंगे कि आपकी ताकत बहुत ज्यादा है लेकिन आप उसे कम आ रहे हैं या फिर इसका उल्टा आपकी ताकत बहुत कम है बहुत कम है लेकिन आप बहुत ज्यादा आ रहे हैं सबसे पहले लक्ष्य बनाइए पता कीजिए कि ज्यादा कहा है दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया अपनी ताकत पहले जान लो कि मैं कहां पर हूं पानी में कितने खड़ा हूं उसके बाद आगे की तैयारी शुरू कीजिए कई सारे लोग अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा आग लेते हैं लेकिन जब रिजल्ट आता है तब समझ आता है तो बहुत कम था या फिर कई लोग अपने आप को बहुत कम आग लेते हैं और फिर रिजल्ट आता है तब पता चलता है तो बहुत अच्छा था तो पहला लेसन कहा क्या है जाना कहा है जाना कहा है दूसरा आपकी ताकत का आपको पता होना चाहिए अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते हमने अपना हंड्रेड परसेंट दे दिया लेकिन उसके बाद भी सफल नहीं हो पा रहे क्या कारण है तो तीसरा जो लेसन है वो आपके लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुनिएगा आपसे रिलेट करके बताता हूँ बड़ा मजा आने वाला है जय माता दी जोर से बोलिए जय माता दी तो देखिए तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि जब भी आपको लगे कि आपने अपना सब प्रतिशत दे दिया सब प्रतिशत दे दिया उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो मेरी इस बात को इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए आप में से कई बच्चे शायद ऐसे होंगे जिनकी इंगेजमेंट हुई होगी या नहीं भी हुई है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हो जाएगी इस एग्जाम्पल को देखिए इंगेजमेंट और शादी के बीच में टाइम होता है सबको पता है ना और जैसे ही इंगेजमेंट होती है पहला दिन खत्म हो गया उसके बाद सबसे पहले नंबर एक्सचेंज होते हैं हाँ या ना? Yes, बड़ा एक्सपीरियंस है है ना जब किसी को पसंद करते हैं उसके बाद भी ऐसे ही होता है तो रिलेट कर सकते हैं। हो गई? नहीं हुई। अब क्या हुआ इधर से वेट कर रहे हैं कि उनका मैसेज कब आएगा और उधर से भी वेट कर रहे हैं कि उनका मैसेज कब आएगा और पहला मैसेज आ गया था हेलो फिर कैसे हो फिर धीरे धीरे मैसेज पे बात बढ़ी फिर उसके बाद आया पहला क्या आया पहला बढ़ने लगी शुरू शुरू में क्या होता है जिनको भी प्यार मोहब्बत होता है एंगेजमेंट के बाद वाला जो सीन है शादी से पहले वाला कि बड़ा मजा आता है बात करने में अब क्या होता है धीरे धीरे पहले दो मिनट बात होती है फिर पांच मिनट फिर दस मिनट और बातें बढ़ने लगती है बातें बढ़ने लगती है अब दिन दिन भर बात चल रही है सारी चीजें एक एक चीजें बता रहे हैं खाया क्या पिया क्या बनाया सारी चीजें अब दिन में तो बात हो ही रही थी लेकिन बात शुरू हो जाती है रात में भी रात रात भर बात कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उधर से बोल रहे जानू सो जाओ लेकिन नहीं आ रही नहीं आ रही और बात करो मतलब देखिए अब उधर से बोल रहे हैं खाना खा लो कह रहे नहीं बाद में खा लूंगा पहले बाद में <laughs> अब बोले पानी तो पी लो नहीं नहीं बाद में पी लूंगा अभी तो धन्य हूँ जियो का पहले खुद का भी रिचार्ज करा था बंदा और <laughs> तो पैसे की भी चिंता नहीं थी अभी एग्जांपल क्यों बताया ध्यान से सुनिए कई लोग बोलते हैं मुझे कि लाइफ में हमने सब प्रतिशत दे दिया लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेसन है कि जिस दिन आज आप एक लड़के या लड़की से इतना प्रेम कर रहे हो कि उसके लिए ना आपको भूख लग रही है ना नींद आ रही है ना प्यास लग रही है ना पैसे की चिंता कर रहे हो मैं बहुत सिंपल सी बात समझाना चाहता हूं कि जिस दिन जिस दिन आप अपने लक्ष्य से उतना प्रेम करने लगेंगे कि उस लक्ष्य के लिए ना आपको भूख लगेगी ना प्यास ना नींद आएगी ना चैन और ना ही आपको पैसों की चिंता होगी उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको उस लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकती
जीवन में सबसे पहले रखना लक्ष्य को किसको रखना लक्ष्य को उसके बाद दूसरे नंबर पे रखना माँ बाप को किसको क्यों रखवा रहा हूँ वो भी बताऊंगा तीसरे नंबर पे रखना पता है बड़ी चिंता और चौथे नंबर पे रखना पूरी दुनिया को फिर से एक बार हो जाए पहले नंबर पे सबसे ऊपर लक्ष्य होना चाहिए दूसरे पे पापा मम्मी को तीसरे पे बस यही गड़बड़ हो जाए ये तीसरी उंगली जो है ना वही गड़बड़ कर रही है पहले पे हम लक्ष्य को रखते हैं दिन में कब हाँ ऐसे बताते हैं कि नहीं 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 मुझे तो ये बनना है मुझे तो ये करना है लेकिन जैसी रात हुई फोन पे बात शुरू हुई तुम भी मेरे लिए सबसे ऊपर हो आ रही है है बस यही गड़बड़ी है। कि तीसरी उंगली की गड़बड़ी जिस दिन आपने सुधार ली कि ये उंगली को आप यहाँ रात में रखते हो और दिन में फिर बदल लेते हो इसको जिस दिन बदलना छोड़ दिया आपकी लाइफ में आप अपने सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बाद में लेंगे लेकिन फाइनल और अंतिम सीख जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जाने के लिए तैयार है yes, इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बड़ा मजा आने वाला है आप में से सभी लोग कभी ना कभी पिकनिक गए होंगे ऐसा बनो yes, पिकनिक पर जाने से पहले हम लोग क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमें एक बार में कभी भी माँ बाप पिकनिक पर जाने के लिए हाँ नहीं बोलते मेरे को कभी नहीं बोलते थे हमेशा एफर्ट लगाने पड़ते थे प्लीज चले जाने दो ना कोई कोई तो खाना भी बंद कर देता था साइड में पार्ली जी का बिस्कुट का पैकेट छोड़ के खाता होता था लेकिन हम पूरे एफर्ट लगाते थे जिद्दी थे जिद करते थे लेकिन आज जब लक्ष्य को पाने की बारी आती है तब जिद नहीं करते क्योंकि पिकनिक पर जाना हमें ज्यादा पसंद था जिद करते थे पूरी कि हम पिकनिक पर जाएंगे ही जाएंगे अब ध्यान से सुनना हर एक व्यक्ति कभी ना कभी पिकनिक पर गया होगा पिकनिक पर जाने से पहले एक बहुत स्पेशल मोमेंट आता था कि पापा अपनी ओर से जो भी देना होता था दे देते थे लेकिन माँ गुजरात से आती थी और अपने हाथों से हमारे हाथों में कुछ ना कुछ पैसे जरूर रखती थी और कहती थी कि जाकर इंजॉय करना मस्ती करना अब यहां से सुना कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं यहां पर दो प्रकार के इंसान हैं कितने प्रकार के इंसान दो प्रकार के पहला व्यक्ति जो पिकनिक पर जा रहा है वो अपने पूरे पिकनिक को एंजॉय कर रहा है मस्ती कर रहा है मजे कर रहा है खूब सारा खा रहा है जो मम्मी ने रखा था वो दूसरों को के साथ भी शेयर कर रहा है उसे बहुत मजा आ रहा है सारी एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है खूब एंजॉय कर रहा है लेकिन जो दूसरा वाला बंदा है वो कहीं भी हिस्सा नहीं ले रहा है उसको जो खाने के लिए दिया वो खुद भी छुपा छुपा के खा रहा है और दूसरों को भी नहीं बांट रहा है और सबके साथ बुलाई कर रहा है परेशान कर रहा है और हर पिकनिक में एक इस प्रकार का व्यक्ति होता ही है जो पूरे पिकनिक को खराब करता है अब ध्यान से सुना ये दोनों पिकनिक पर जाएंगे ध्यान से सुना ये दोनों पिकनिक पर जाएंगे तो घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे या नहीं आएंगे पहला व्यक्ति भी पिकनिक से घर पर आएगा और दूसरा वाला व्यक्ति भी पिकनिक पर घर से जरूर आएगा लेकिन पहला वाला भी मस्ती में आएगा जितनी मस्ती में वो घर गया था पिकनिक गया था उतनी ही मस्ती में वापस घर आएगा कि चलो यार जल्दी से मुझे मम्मी पापा को बताना है कि मैंने वहां पर क्या क्या किया ये घर आएगा बैग में नहीं उतारेगा और बोलेगा अरे यार मम्मी पापा में क्या बताऊ भाई क्या बताऊ बहुत मजा आया यार मैंने खूब मस्ती की मैंने हर चीज जो आपने ली थी वो दूसरों के साथ शेयर की मैंने हर एक्टिविटी में पार्ट लिया लेकिन यही पर होगा दूसरा वाला व्यक्ति दूसरा वाला व्यक्ति आएगा घर पे और क्या करेगा वो किसी से बात नहीं करेगा वो किसी से बात नहीं करेगा जैसे मम्मी पूछेगी बेटा क्या हुआ क्या हुआ अरे यार रहने दो यार परेशान मत करो मेरे को लड़ाई हो गई थी मेरी बहुत परेशान हूं मैं और वो अपने रूम में जाकर बंद हो जाएगा माँ बाप को टेंशन होगी कि क्या हो रहा है क्या हुआ इसके साथ अब जो मैसेज देने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनेगा और इस मैसेज को फील करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यही है दुनिया का असली सच हम सभी ना हम सभी लोग ना अपने जीवन में एक पिकनिक पर आए ये निश्चित है कि हम इस पिकनिक से एक न एक दिन अपने घर अपने उस परम पिता के घर वापस जरूर जाना है मुझे नहीं पता किसका पिकनिक कितने दिन का है किसी का एक दिन का होता है किसी का एक महीने का होता है कोई दस साल में मरता है कोई बीस साल में कोई सौ साल में मुझे नहीं पता कि पिकनिक कितने दिनों का है लेकिन एक बात मुझे पक्की पति पता है कि हर एक इंसान को उस पिकनिक से घर जरूर जाना है मेरा प्रश्न आप सभी से यह है कि आप वो पहले वाला इंसान बनोगे आप वो पहले वाले इंसान बनोगे जो कि जब परम पिता के घर वापस जाओगे तो कहोगे कि मजा आ गया यार मजा आ गया जहां पर आपने भेजा था पिकनिक के लिए मैंने खूब इंजॉय किया जितनी भी स्किल्स आपने मुझे दी थी मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रयोग किया मैंने हर व्यक्ति की मदद की जो भी चीजें आपने मुझे दी थी सिर्फ मैंने अपने पास नहीं रखी मैंने सब में बांटी या फिर आप दूसरे वाले बनोगे पहले वाले दूसरे वाले बनोगे और जाओगे और वहां पर गिड़गिड़ाने लगोगे कि सब कुछ बर्बाद हो गया सब कुछ खत्म हो गया आपने इतनी अच्छी जगह भेजी थी लेकिन मैं कुछ भी लाभ नहीं उठा पाया 
मैंने कुछ भी नहीं किया बस सोता रहा दूसरों को गालियां देते रहा दूसरों को कोसते रहा और मैंने अपना पूरा का पूरा जो पिकनिक है उसको खराब कर लिया प्रश्न आपके सामने है प्रश्न आपके सामने है कि आप पहला वाला बंदा चाहते हैं या दूसरा वाला पहला वाला पहला वाला या दूसरा वाला तो जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना आप जीवन में हमेशा दे सकते हैं थैंक यू वेरी मच सुना पाइए